Saksiyan ngayong gabi, iba't ibang business groups, hiniling sa gobyerno na payagan na silang gamitin bilang booster ang sobra nilang supply ng bakuna. Beach party sa Lapu-Lapu City, pinaiimbisigahan ng LGU. Events manager, nagpaliwanag. Ang vuelta ni Olympian EJ Obiena sa pahayag ng patafa na late umano siyang nagbayad ng kanyang coach. Philippine Olympic Committee, pinaimbisigan na ang gusot. Dasunog ay isang kotse sa tumawini ni Isabela at base ang investigasyon, nag-overtake ito pero hindi na nakontrol ang manibela haga sa bumangga sa isang barikada. Doon na raw nag-spark ang electrical wiring saka sumabog at nasunog ang kotse. Ligtas naman ang sakay nitong pulis na nakatalon bago natupok ang kotse. Iga ni naapila na ng pribadong sektor sa IITF na ipagamit na ang sobra nilang bakuna para sa booster shot ng kanilang mga empleyado. Ang Labor Department naman may paglilinaw kagnay ng pulisiya nito sa mga manggagawang hindi pa bakunado. Saksi si Ian Cruz. Maagang dumating sa Mega Vaccination Center ng San Juan ang mag-asawang Lenny at Virgilio Filamor. Nakaschedule sila para maturukan ng booster shot. Opo, para siyempre uh, mas more protection kung nalabas kami. Target ng LGU na matapos agad ang panibagong bakunahan sa 15,000 senior citizens sa lungsod. Maaga rin pinilahan ang booster vaccination sa Maynila. Tamang-tama kasi naglaps na yung 6 months nung first vaccine, first initial vaccine. Pati sa Las Piñas, at mga probinsya. As of November 22, 42,599 na ang nabigyan ng booster shots. Sa ngayon, hindi pa pinapayagang magpa-booster shot ang iba pang priority group. Hiling naman ng 26 na business group sa IETF, magamit na rin ng pribadong sektor bilang booster ang sobra nitong bakuna para na rin daw sa proteksyon ng kanilang mga empleyado at pamilya. Wala na raw shortage at sa laki ng stockpile, nanganganib daw na mag-expire ang bakuna o masayang lang. Wala pang pahayag ang IETF kaugnay nito. Una nang hiniling ng gobyerno sa private sector na ipahiram muna ang mga nakatenga nitong bakuna para hindi masayang. Mahalagang walang masayang lalo't posibleng madagdagan pa ang mga babakunahan. Ayon sa Food and Drug Administration, posibleng simula na sa Disyembre ang COVID vaccination sa mga edad lima hanggang labing isa. Tuloy-tuloy naman ang dating ng bakuna. Dagdag na 682,360 doses ng Moderna vaccine na binili ng gobyerno ang dumating sa bansa kaninang umaga. Kasabay ng pagpapaigting ng vaccination, ang pagpapatupad ng mahigpit na guidelines simula December 1 para sa mga empleyadong required pumasok pero hindi pa bakunado. Ayon kay Labor Assistant Secretary Maria Teresita Cucueco, makakapagtrabaho pa rin ang mga empleyadong ayaw magpabakuna kung papayagan ng work from home arrangement. Pero kung papasok sa opisina, mag-iiba na ang usapan dahil dapat silang magpa-COVID test. Pwede namang gamitin ang mga leave kung ayaw talagang magpabakuna at magpa-test. Pero kung wala ng leave credits, no work, no pay ang magiging sistema. Ang mga partially vaccinated, pwedeng hindi magpa-test kung hindi pa prescribed ang second dose dahil sa interval nito. Ang makabayan block naghain ng resolusyon sa Kamara na humihimo kay Pangulong Duterte na bawiin ang resolusyon ng IETF kaugnay nito. Illegal daw ito at makakadagdag pa sa alalahani ng mga manggagawa. Sa gitna ng mga ito, sa taya ng Okta Research, posibleng mas bumaba pa sa dalawang daan ng 7-day average sa Metro Manila sa unang linggo ng Disyembre. Mas mababa na kasi sa tatundaan ang 7-day average ngayon na huling naitala noong Enero. 2% na lang din ang positivity rate pasok sa benchmark ng World Health Organization na 5% pababa. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Inimbisiga na ang mga naitalang paglabag sa health protocols sa magkaiwalay na social gathering sa Lapu-Lapu, Cebu at Tulunan, Cotabato. Saksi si Mark Salazar. Hataw kung hataw sa pagsayaw, ang mga kabataan yan sa tulunan Cotabato, aakalain mo walang pandemya. Dahil lang ilan sa kanila wala pang face mask. Ang video kuha nito lang biyernes sa gymnasium na venue rin ng selebrasyon ng 60th founding anniversary ng tulunan. Pero gate ng alkalde, 
hindi ito bahagi ng kanilang selebrasyon. Pagkatapos nila sa ang employees na ito, ito hindi naman maiwasan. Ako ka, sige, akong tanaw lang sinig. Kaya damo man ang nagarag to, ang mm-hmm. system na nabilin, uh, yung gamit man siguro iya sa mga kabataan na mag-risk call sila. Sabi pa ni Tulunan Mayor Piplim Bungan, walang nagawa ang kanilang peacekeeping forces at mga pulis doon sa pagdagsa ng mga kabataan. Siguro more or less daw, hasta mag uh, alas 12 in media disco nila, kaging pauntat. Mm-hmm. Amo na ang natabo. Amino na ito sa karoon na panahon na uhaw na uhaw ang mga tao na kung sa mga amuna ang mga bagay. Sinusubukan naming tawagan muli si Mayor Limbungan para itanong kung may aksyon na bang ginawa laban sa organizer ng party. Pero hindi pa ulit sumasagot ang alkalde. Ang provincial IATF wala pang komento tungkol dito. Hindi pa rin sumasagot ang DILG. Isang beach party naman itong Sabado ang pinaiimbestigahan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. As I look at it, murag dili naman tumao. No? Murag uh, nakabiolate na sila sa ato ang health protocol. So I will call uh, Colonel Banson to investigate on that matter. Sabi naman ng events manager, sumunod sila sa health safety protocols tulad ng pagre-require sa mga guests na laging magsuot ng face mask. Open area rin daw ang lugar at vaccinated ang mga dumalo na tinatayang nasa isang daan. Yung tables kasi yung pag-ano na mo, nilagay, ano, ano naman siya eh, they were that close. Sa dami lang kasi talaga ng ano, nag-attend, tapos yung nag-enjoy talaga sila, it was uh, hard to control. But yun, we kept on reminding them. Nanawagan naman ang crisis management team ng Lapu-Lapu City sa mga dumalo sa beach party. Sakaling makaranas ng sintomas ng COVID, agad makipag-ugnayan sa tanggapan ng CDRRMO at tumawag sa COVID hotline. Nasa ilalim ng alert level 2 ang Cotabato at Lapu-Lapu City. Pinapayagan na ang operasyon ng venues para sa social events tulad ng mga party. Pero dapat hanggang 50% capacity lang kapag indoors at 70% naman sa outdoor. At dapat nasusunod pa rin ang minimum health protocols. Ako, si Mark Salazar. Ang inyong saksi. Nagkatensyon sa inilunsad na truck holiday o tigil biyahe ng ilang truck drivers sa Maynila. Bukod po sa Kanchao, binato ng bote ng tubig ang mga truck na hindi sumama sa kilos protesta ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP. Pumalag naman ang ilan at gumanti rin. Napawi lang ang tensyon nang mamagitan ang ibang miyembro ng CTAP. At ayon sa kanila, dati na silang sumulat sa mga ahensya ng gobyerno pero wala raw silang natatanggap na sagot. Kabilang sa mga inire nila ang malaking multa sa mga trucker kung hindi magpakita o masyadong maaga na makarating sa takdang oras sa pantalan. Nagpahayag naman ng suporta ang grupong Haulers and Truckers Association o HATAW sa mga alituntunin ng Philippine Ports Authority. Mas mabuti rin anila kung sa korte na lang iresolba ang ilang isyong ipinaglalaban ng mga nagprotesta. Hinihingan pa ng JMA News na pahayag ang Philippine Ports Authority at iba pang mga port operator. Ang inaasahan ng marami na libreng sakay sa El Sabas Carousel, posibleng hanggang Disyembre na lang daw. Sa gitna pa man din yan ang dumaraming pasahero. Saksi si Maki Pulido. Ganun po talaga, test-test na lang po talaga sa dagsa ng tao. Isang oras ang inaabot sa pila ng ilang pasahero, lalo na kapag rush hour, makasakay lang sa EDSA bus carousel. Pero mas okay na raw ito kesa sa buhis-buhay na paghabol sa masasakyang bus sa EDSA bago magka-pandemia. Libre rin ang pamasahe sa bus dito. Mas nakakasave po ng pera kasi pangkain na lang din po tsaka pangin ng tubig. Kasi mahirap po buhay ngayon eh. Pero ang libre ang sakay baka hanggang Disyembre na lang o kapag ubus na ang 3 billion pesos na budget para rito. Kung hindi na libre, inaasahang mababawasan na ang nasa 245,000 passengers sa bus carousel dahil ang iba sasakay na ng MRT. Ang MRT na 70% ang pinapayagang kapasidad, mahaba na ulit ang pila ng mga pasahero. Pero ayon sa DOTR, posibleng dahil peak hours kaya may pila. Nag-observa tayo ng pag-akyat ng capacity ng 100%. Kasabay na nga nitong uh, nakikita natin na unti-unting pagbalik ng ating mga passengers dahil sa pagluluwag ng mga restrictions. 
Kung tutuusin, mababa pa raw ang ridership ngayon sa MRT. Pinakamataas daw na naitala nila ay kahapon na nasa 174,000. Habang dagsa mga pasahero, may mga pinaiikot naman daw na rescue bus ang DOTR kapag rush hour. Meron po tayong tinatawag na mini loops. Umiikot po sila. Uh, for example, from Monumento, magta-turn na po yung bus sa Ortigas upang mas mabilis po siya makabalik dito sa mga bus stops natin. Ang pila sa mga sakaya ng iniisip ng MMDA, kaya't kung maaari, ayaw pa nilang ipatupad ang buong araw na number coding scheme. Pagdedesisyonan ng mga mayor ng Metro Manila kung ipatutupad ito sa morning rush lang muna na 7am to 9am o sabay, pati na sa hapon, simula 5pm to 9pm. Kailangan daw kasing balansihin kahit na nasa 401,000 na sa sakyan na ang dumaraan ngayon sa EDSA, malapit na sa 405,000 bago magkapandemya. Karamihan ng kababayan natin, iisa lang ang kotse. Now, today, na hindi pa normal ang ating public transport system, most of them will just add to the few, no, yung pipila dito sa public transport. Y yun ang mangyayari. Kung kaya, uh, you really have to balance things out. Pinag-aaralan na rin ng MMDA ang muling pagpapatupad ng truck ban. Pero sabi ni Abalos, limitado ang traffic schemes dahil ang tunay na solusyon sa problema sa traffic at masasakyan ay mass transportation. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Idedma at wag i-click ang link. Bilin po yan ang otoridad laban sa mga laganap ngayon na spam text message. E na naman kaya ang hakbang ng mga ahensya ng gobyerno para masugpo ang ganitong panuloko. Saksi si Jung Generation. Pinag-start po siya, I believe. Late inis na inis na si Clarko Ramirez sa dami ng mga text message mula sa mga numerong hindi naman nakarehistro sa kanyang cellphone. Iisa lang ang mensahe, nag-aalok ng trabaho kapalit umano ng magandang kita. Pero meron din gusto makipag-usap tungkol sa importante umanong proyekto. Nainis na ako kasi ang dami talaga niya, yung tipong kahit na mag-block ka ng mga numbers, parang, parang ang dami pa din pumapasok. Hinala ni Clarko sa mga contact tracing form na kuha ng mga nagpapadala ng spam text message ang kanyang cellphone number. Naisip ko pa, ano pang sense kung bakit ko um, ibibigay ito, eh, parang it's giving me more harm than you know being a safeguard for my safety and for tracking purposes. Pero sa monitoring ng National Privacy Commission, hindi sa mga contact tracing form nakuha ang mga numerong pinapadalhan ng text. In this particular um, case na no, nakikita po natin, pagkat uh, libo-libo, kung di mandaan libong Pilipino po nakakakuha nito mga text na ito, hmm. ay uh, napakahirap pong gawin niya kung isa-isahin niyo yung mga contact tracing forms or health declaration forms. Kung hindi sa contact tracing form, e saan posibleng nakukuha ang numero? Ang sabi ni Commissioner Raymond Liboro, pakanaraw ito ng isang global crime syndicate. Napakalaking scam po ito. Uh, ito po ay uh, uh, sa pag-aming pagmamonitor, hindi lamang nangyayari sa Pilipinas, uh, nagmaging sa ibang bansa. At uh, ito po ay, uh, ay uh, ginagawa po ng isang organized syndicate. Ipinatawag na ang mga protection officer ng mga telecommunications company para malaman kung paano na ipapasa sa mga subscriber nila ang mga kadudadudang text. Mananagot po no, ang sino man, lalo na po ang mga telco, kung ang yung mga numero no, na uh, atin pong uh, ipinagkatiwala sa kanila ay hindi ginagamit po sa hindi otorizadong paraan. Simula nitong pandemya, napansin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pagdami ng mga nabibiktima ng online scam. Kabilang na yung mga naloloko sa pamamagitan ng text message. Ang problema, mga prepaid SIM card daw ang gamit ng mga scammer. Kaya aminado ang mga otoridad na nahihirapan sila. Kaya kung makatanggap ng mga scam text, i-dead ma lang at lalong huwag i-click ang mga link. Bibili ng simpleng prepaid, pagkatapos na i-dispose. Ang hirap i-pinpoint kung sino. Maraming prepaid number na raw ang nablock ng National Telecommunications Commission. Pero dahil walang mahigpit na patakaran sa pagbili ng prepaid SIM, madali lang makabili ng bago ang mga scammer. Parami ng parami siya eh. So kung ibig sabihin niya, kung parami ng parami yan, ang chance na makaloko sila ay tumataas. Ako si Jun Van Rasyon, ang inyong saksi. Dak, labas ng kanikaliyang pahayag at aksyon ng ilang presidential aspirant, kaugnay sa isyu ng pandemic, national budget, pati na rin ng pagpapadrug test. Saksi si Mab Gonzalez, Salima Refran, JP Soriano, 
at Sandra Aguinaldo. Kuha ito habang sinusumite ng Chief of Staff ni dating Senator Bongbong Marcos ang resulta ng drug test ng presidential aspirant sa Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Ang resulta ng drug test ng St. Luke's BGC, negative sa cocaine base sa dokumento mula kay Attorney Vic Rodriguez, Chief of Staff ni Marcos. Sinumiti din ang kampo ni Marcos ang drug test na may pechang November 10, 2021 na ginawa naman noong mag-apply ng permit to carry firearms si Marcos sa PNP. Dito, negative daw si Marcos para sa shabu at marijuana. I have submitted two drug uh, test report to not only to the Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA but to NBI and uh, the Office of the Chief of the Philippine National Police as well. At ang resulta, kagaya ng ina, na, na ibigay ko sa inyo, ay negative. Matatanda ang nagsilita si Pangulong Duterte Kamakailan na may kandidato umanong gumagamit ng cocaine. Sa isang statement, sinabi ni Marcos na hindi niya nararamdamang siya ang pinatutungkulan ng Pangulo. Inanunsyo naman ni Vice President Lenny Robredo na available na ang anti-COVID drug na molnupiravir sa mga pasyenteng marerestahan nito sa bayanihan e-consulta program ng Office of the Vice President. Pumirma raw siya ng Memorandum of Agreement kasama ang QualiMed Health Network para sa pagbibigay ng assistance sa mga pasyenteng marerestahan ng gamot. Dumalo din si Robredo sa Candida Talks episode ng Go Negosyo. Kabilang sa kanyang proyekto ang pagtulong sa mga naapektuhan ng pandemya, kasama ang pagtulong sa micro, small at medium enterprises. Mag-budget ng 100 billion pesos na stimulus package para sa mga MSMEs, kailangan natin itong i-back to back dun sa unemployment na nakataas ngayon. I-offer natin yon sa mga MSMEs para hindi sila kailangan magtanggal pa ng mga empleyado. Sa kanyang Facebook post naman, tinawag niyang fake news ang umano'y pagkaaresto ng kanyang anak na si Aika sa Amerika. Ayon kay Robredo, kailangang itama ang aniyay maling impormasyon dahil merong iba na naniniwala kahit kasinungalingan ito. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagtanggap ng unang delivery ng 40,000 capsules ng anti-COVID-19 drug na molnupiravir para sa runsod. Kasama ni Mayor Isko sa Santa Ana Hospital ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong. Pag naging Pangulo, sinabi ni Moreno na titiyakin niyang makakakuha ang Pilipinas ng patas at sapat na supply ng gamot sa COVID-19. May awan Diyos. Ginawa ninyo akong Pangulo. Assumption of office. May na-discovering gamot. Sin cure. I will acquire. I'll move heaven and earth to acquire that. For every Pilipinas. Sabi naman ni O, pinaplansya na rin nila kung paano makakakuha ng supply ng iba pang pinag-aaralang gamot sa COVID-19. Meron pa mga susunod na gamot na baka mas maganda pa itong Paxlovid plus Ritonavir. Kasama naman ni na Moreno at Ong sa binangon ng Rizal, ang kanya ng mga senatorial aspirants na sina Samira Guto, Carl Balita at Joe Petsison. Sinabi ni Moreno na isa sa balak niya ang pagpapatayo ng malawak at mabilis na internet connection sa buong Pilipinas. Marapat lamang daw na ilaan ng 10% ng infrastructure budget o 45 billion pesos para sa broadband fiber optics na kukonekta sa Batanes hanggang Tawi-Tawi. Nakapanayam ng media sa si Senador Manny Pacquiao sa isang event sa Lipa, Batangas kung saan sinabi niyang pinag-uusapan na ng kanyang kampo ang pagpapadrug test. Dagdag niya, Regular naman daw siyang nagpapatest bilang requirement bago ang kanyang mga laban sa boxe. Inilabas kanina ng kampo ni Pacquiao ang resulta ng huling anti-doping test ng senador na may pets ang July 28 at September 8 ngayong taon. Parehong negative ang resulta. Mas komprehensibo raw ito kaysa regular na drug test at nasasala maging mga anabolic agents tulad ng steroids at lahat ng stimulants tulad ng cocaine at methamphetamine. Sa ibang issue, sinabi ni Pacquiao na hindi na raw biro ang utang ng bansa, kaya dapat maging responsable ang mga ahensya sa paghingi ng budget. Huwag magsyadong uh, expoiled masyado, mag-propose mag, mag ng budget, maglubo ng lubo ng budget, palaki ng palaki yung budget na hindi naman necessary at hindi na-implement 
sa buong taon. Nasa sayang lang eh yung pera na yun, iuutangin naman natin yan. Nasa budget deliberation kanina si Senador Ping Lacson para sa proposed 2022 budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nababahala si Lacson sa posibleng overlapping ng claims ng ilang beneficiaries sa iba't ibang programa ng DSWD o ng ibang ahensya. What's the point of, you know, uh, inventing so many programs? Kung yun din ang beneficiaries, expand na lang natin. Each of these programs, siyempre, merong overhead, may administrative cost kasi there's a program director, uh, personnel. Why don't we just, you know, streamline? Isiniwalat din ni Lacson ang tangkao mo nung pagtatakip ng ahensya sa inirereklamong paglalagay ng isang milyong pisong halaga ng travel allowance ng mga taga DSWD Region 11 sa ibang account. Idinulog na raw ito ni Lacson kay DSWD Secretary Rolando Bautista pero hindi pa raw ito inaaksyonan. Sinisika pa namin kunin ang reaksyon ng DSWD. Ikinatuwa naman ni Lacson ang matapang na pahayag ng Pangulo tungkol sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga bangka ng mga sibilyang Pilipino. Hinimok din niya ang Pangulo na maging consistent sa pag-iit ng soberanya ng bansa. Ako si Mav Gonzalez. Ako si Sanima Refran. Ako si JP Soriano. Ako si Sandra Aguinaldo. Kami ang inyong sasi. Pinag-aaral ng Commission on Higher Education o CHED kung paano papabilis ang proseso para payagan na ang mga eskwelahan na mag-face-to-face -face classes. Saksi si Ivan Mayrina. Anim lamang na estudyante ang pinapayagan sa classroom sa mga klase ng ilang medical course sa University of La Salette, Santiago sa Isabela. May mga glass at plastic separator sa bawat estudyante at maging sa mga profesor habang kaharap ang mga mag-aaral. Ang University of La Salette, Santiago ang kauna-unahang pamantasan sa Isabela na pinayagan magsagawa ng in-person classes. It is very challenging on our part because uh, as, I, as you have said, nga, we are the first in, uh, in the province of Isabela. No? And uh, so to say, we really have to closely monitor this first batch value we are trying to look into. Ano ang pwede pa namin improve? Sinisigurado rin ng pamantasan na naka-face mask at face shield ang lahat. May social distancing, may seat plan, na sanitize sa mga upuan at mesa bago at pagkatapos gamitin. Ngayon, Nobyembre lang gumulong ang face-to-face -face classes sa naturang universidad para sa medical courses at allied sciences. Pero kung tutuusin, Enero pa ng payagan ng limited face-to-face -face classes sa mga naturang kurso. Sa kabuuan na sa isang daan at anim na put isang universidad at kolehyo na ang nagbalik classroom. At ngayong patuloy na bumaba ang mga kaso, inaasahang mas darami pa ang mga papayagan mag-face-to-face -face classes. Basta't pasok sa requirements sa Commission on Higher Education at CHED. Kailangan bakunado ang mga papasok na mga estudyante at mga faculty. Ikalawa, kailangan yung requirements ng minimum health standards ay uh, uh, nandoon sa eskwelahan. Kailangan naka-retrofit yung facilities nila. At pang-apat, kailangan may coordination or, uh, or concurrence ng local government. Nauna nang inaprobahan ng IATF ang rekomendasyon ng CHED na payagan na ngayong Disyembre ang limited in-person classes sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 at sa Enero naman ang mga nasa Alert Level 3. Ngayong araw, pinag-usapan ang pagpapabilis pa ng proseso para payagan ng mas maraming mga universidad at kolehiyo sa pamagitan ng self-assessment at iba pang paraan. Kailangan lang handa sila na maglagay ng minimum health standards, yung retrofitting, doon sa mga school na ready na talaga, eh baka uh, gumawa na lang ng self-assessment. Nagko-consultation kami ngayon sa mga schools kung ano yung pinakamabisang paraan para mapabilis yung pagbubukas ng klase. Sa basic education naman, pinaplan siya na mga pwede pang isali sa expansion ng physical classes. Kabilang na ba rito ang mga eskulahan sa Metro Manila? Ang sabi ng DepEd, baka sa susunod na taon na ito may kasa. It really depends on the risk assessment. There are uh, local government mayors who, who still are quite hesitant. Even in NCR, uh, there are still those who, who are reflecting and thinking very seriously. Especially yung areas na marami, marami ang ano, schools. Ako si Ivan Merina ang inyong saksi. Nagbabala po ang Philippine Egg Board Association o PEBA ng posibleng shortage sa itlog sa susunod na anim na buwan. Paliwanag nila, posible kasing mahirapan sila sa produksyon sa susunod na taon dahil sa pagmahal ng raw material ng patuka sa manok. Ang mahal na production cost din ang sinisisi kaya tumaas ang presyo ng itlog sa pamilihan. Hagang piso ang itinaas ng presyo ng kada piraso ng itlog. Cooking meets art sa online obra ng isang grade 12 student. 
ang ilang sikat na personalidad bida sa mga artwork na gawa sa iba't ibang sangkap at kagamitan. Gamit ang mantika, toyo at tokwa, ang grade 12 student na si Ira Ignacio nakalikha ng portrait ng mga sikat. Naisip ko po na gumamit po ng iba't ibang mediums para rin naman po ma-recognize po yung talent ko. Hindi lang mga sangkap sa pagkain, mantakin yung pati buhok. Tubig, tissue paper, at mga paraha. Kaya niyang gawing obra. Drawing ang hilig ni Ira noong grade school. Nalinya sa portraits ngayong senior high. Pati nga tatlong ballpen, pinagsabay-sabay. Voila! Three portraits agad! Pag gagawa po ako ng art, maglalan po ako ng day para doon. Ako lang po mag-isa doon sa place na yun. Nahanap po ako ng lugar na alam ko po comfortable po ako makakagawa. Puro heart sa TikTok ang sining ni Ira. Pero ang kanyang number one fan, si Mami Evangeline. Pinahayaan ko na siya doon sa isa nilang kwarto na sige, gawin mo dyan kahit maghapong ka dyan. Yung kalat, okay. Tsaka naayusin niyan. Basta magawa mo yung gusto mo dyan kasi dyan ka masaya. Parang ang magic ang sining. May hiwagang babalot sa anumang madampot. At sa huli, Laging may hatid ng iti. Nakakagana pong gumawa ng mga bago pa kasi nga po yung mga tao natutuwa po sila na nakikita nila yung mga ganong klaseng art. Oscar Oida, GMA News. May panawagan ng Banko Sentral ng Pilipinas sa mga ninong at ninang na yung magpapasko. Awat daw muna. Sa nakasanayang pamimigay, gamit ang nako malulutong na pera. Ay sa BSB, idaan na muna maaginaldo sa mga digital wallet na ligtas at efficient naman. Inire-recommenda raw nila ang iginaldo para mabawasan ang physical contact ngayong may pandemic pa rin. O, Ninong Igan! Live na magpapasiklab ang Piroy Pop Group na SB19 sa kanilang third anniversary. Para yan sa Our Zone na isang live stream concert. Ang SB19 patuloy na naghahanda para sa kanilang live performance sa concert venue na live namang mapapanood ng mga 18 sa kanika nilang tahanan. Bukod sa kanilang hit songs, dapat rin daw abangan na iba pang special performances sa two-day concert nilang Our Zone. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Baka ikan, tatlumpot dalawang araw na lang, Pasko na. Ako naman, Arnold Clavio, ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga igaw, ang saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ng saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.